இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் சார்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம ப்ராசஸோட எஃபிஷியன்சியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ப்ராசஸோட ஸ்டெபிலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ப்ராசஸில் ஏதாவது வேரியேஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ வேரியேஷன் இல்லாத ப்ராசஸே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த வேரியேஷனை வந்து கட்டுக்குள்ளே இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதிகப்படியான வேரியேஷன் இருக்க போகும்போது அது டிஃபெக்ட்ஸை உருவாக்கும் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் டூல் இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பார்ப்போம் வேரியபிள் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ நம்ம ப்ராசஸோட எஃபிஷியன்சியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் டேட்டாவை வந்து யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் சார்ட்டை மூலமாக அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் பண்ண டேட்டாஸை நம்ம வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறோம் அதோட வெயிட் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா ஸோ அக்செப்டட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாம்பிள்ஸை வந்து வெயிட்டு போட்டு பார்ப்போம் ஸோ வெயிங் ஸ்கேலில் எவ்வளோ வெயிட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டேட்டாஸை கேப்சர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணுறது நம்ம வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இந்த டேட்டாஸை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் சார்ட் போடுறோம் ஸோ இது மூலமாக ப்ராசஸ் வந்து எப்படி செயல்படுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம சைஸஸில் எடுக்கலாம் லென்த்தில் எடுக்கலாம் ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ நம்ம வெர்னியர் கேலிப்பரை யூஸ் பண்ணலாம் மைக்ரோமீட்டரை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி டேட்டாஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுனா அதை வேரியபிள் டேட்டாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இந்த வேரியபிள்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சார்ட் இருக்குது அது வந்து எக்ஸ் பார் ஆர் சார்ட் எக்ஸ் பார் எஸ் சார்ட் இந்த மாதிரி சார்ட்ஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட் ஆட்ரிபியூட்னால் நம்ம எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் எடுக்க மாட்டோம் இதில் வந்து நம்ம ப்ராசஸால் உருவாக்கப்பட்ட ப்ராடக்ட் வந்து குட்டாக பேடாக எவ்வளோ தயாரித்தோம் அதில் எவ்வளோ குட்டு எவ்வளோ பேடு இந்த மாதிரி டேட்டாஸை வந்து கேதர் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸோட எஃபிஷியன்சியாக தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டா பேடான்னு எப்படி தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொருளுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் நம்ம அடித்த பெயிண்ட் வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னு எப்படி தெரிஞ்சுப்போம் விஷுவலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சில டைம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இன்ஜினியரிங் காம்பனன்ட் தயாரிக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து மெஷர் பண்ணாமல் குட்டா பேடான்னு எப்படி நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த பொருளோட தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இன்ஜினியரிங் காம்பனண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது கேஜை உருவாக்கலாம் ஸோ கோ நோகோ கேஜ் த்ரெட் கேஜ் ஸ்னாப் கேஜ் பிளைன் பிளக் கேஜ் இந்த மாதிரி கேஜஸை யூஸ் பண்ணி ஓகேவா நாட் ஓகேவான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த பொருள் வந்து எவ்வளோ தயாரித்தோம் எவ்வளோ ஓகே எவ்வளோ நாட் ஓகே இந்த மாதிரி டேட்டாஸை வந்து கேதர் பண்ணி நம்ம வந்து எஃபிஷியன்சியை செக் பண்ணுறோம் ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்சி ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் சார்ட்டாக போட்டு பார்க்குறதுக்கு நிறைய சார்ட்ஸ் இருக்குது பி சார்ட் என்பி சார்ட் சி சார்ட் யூ சார்ட் இந்த மாதிரி சார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ப்ராசஸில் ஏதாவது வேரியேஷன் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வேரியேஷன் வந்து எதனால் வருதுன்னு பார்க்க போகும்போது சிக்ஸ் எம் வந்து ரீசன்ஸாக இருக்கலாம் இந்த வேரியேஷனுக்கு சிக்ஸ் எம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து காரணியாக இருக்கலாம் அது என்னென்ன சிக்ஸ் எம்னு பார்க்கலாம் மேன் பவர் மிஷினரி மெட்டீரியல்ஸ் மெத்தட் மதர் நேச்சர் மெஷர்மெண்ட் இதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஏதாவது தவறாக நடக்கும்போது மாற்ற போகும்போது ஏதாவது வேரியேஷன் வந்து உருவாகலாம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கிட்டு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ மேன் பவர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை ஏதாவது பார்க்க போகும்போது நம்ம அன்ட்ரெயின்டு மேன் பவரை யூஸ் பண்ணோன்னா அது மூலமாக ஏதாவது வேரியேஷன் உருவாகலாம் அது டிஃபெக்ட்ஸுக்கு காரணியாக இருக்கலாம் மிஷினரி மிஷினரிக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்னு பார்க்க போகும்போது மிஷின் வந்து பிரேக் டவுனை வந்து நம்ம சரியாக சால்வ் பண்ணல இல்லை ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து சரியாக பொறுத்தலை இல்லை ராங்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸை பொறுத்திருக்கோம் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸால் வந்து வேரியேஷன் உருவாகலாம் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது நம்ம தவறான ரா மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ண போகும்போது வேரியேஷன் உருவாகலாம் மெத்தட் மெத்தடில் ஏதாவது
சான்ஸ் காசஸை வந்து ரேண்டம் காசஸ்ன்னு சொல்லலாம் நேச்சுரல் காசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் காமன் காசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம எந்த ப்ராசஸ் செஞ்சாலும் சரி அதில் இயற்கையாகவே சில வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் கூல்ட்ரிங்க் பாட்டில் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ ஒரே கம்பெனி தயாரிக்கிற கூல்ட்ரிங்க் பிராண்டில் அந்த ஃப்ளூயிட் லெவல் வந்து சிலதில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவும் சிலதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் விஷுவலாக பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ் காசஸ் இதை நேச்சுரல் காசஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் இதை வந்து தவிர்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதை வந்து ஒரு சூப்பர்வைசராலேயோ இல்லை வந்து அந்த லைனில் வேலை செய்கிற ஆப்ரேட்டராலேயோ சால்வ் பண்ண முடியாது இதை டாப் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இதை பார்த்து சால்வ் பண்ணணும் இது பண்ணுறதும் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவைப்படும் இது நேச்சுரலாக நடக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறோம் அதில் வேரியேஷன் உருவாகிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் நேச்சுரல் வேரியேஷன் ஸோ வந்து நாய்ஸ் வந்து அந்த வேரியேஷனை உருவாக்கலாம் லைட் வேரியேஷன்ஸை உருவாக்கலாம் அட்மாஸ்ஃபியர் டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சான்ஸ் காசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது அசைனபிள் காசஸ் ஸோ அசைனபிள் காசஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது வந்து ஸ்பெஷல் காசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நான் ரேண்டம் காசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அன்னேச்சுரல் காசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் முக்கியமாக இந்த சிக்ஸ் எம் வந்து ரீசன்ஸாக இருக்கலாம் இந்த அசைனபிள் காசஸில் ஸோ இது வந்து அன்னேச்சுரல் ஸோ மேன் பவரால் அந்த வேரியேஷன் உருவாகலாம் மிஷினரியாலேயோ இல்லை மெத்தடாலேயோ உருவாகலாம் ஸோ அதை நம்ம பார்த்து கரெக்ட் பண்ண போகும்போது நம்ம வேரியேஷனை வந்து தவிர்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து சூப்பர் ல வைசர் லெவல்லையோ இல்லை ஆப்ரேட்டர் லெவல்லையோ அந்த வேரியேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ் காசஸையும் பார்த்துட்டோம் அசைனபிள் காசஸையும் பார்த்துட்டோம் சான்ஸ் காசஸ்னா இதை வந்து சூப்பர்வைசராலேயோ இல்லை ஆப்ரேட்டர்லேயோ சால்வ் பண்ண முடியாது இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஹைலி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் டீமால் தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும் அதுமாதிரி அதுக்கு அதிக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவைப்படும் அசைனபிள் காசஸ்ன்னும் போது வேரியேஷன் ஏற்பட போகும்போதே சூப்பர்வைசரோ ஆப்ரேட்டரோ இதை கரெக்ட் பண்ண போகும்போது அந்த வேரியேஷன் சால்வ் ஆகும் அது மூலமாக டிஃபெக்ட்ஸை தவிர்த்தரலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட்டை பற்றி பேசிக்கான விஷயங்கள் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு சார்ட்டை பற்றி நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் வேரியபிள் சார்ட்னா என்ன ஆட்ரிபியூட் சார்ட்னா என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்ப்போம் உங்களுக்கு இது இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தால் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபர்தர் இந்த வீடியோவில் இன்ஃபர்மே இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் ஆகணும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க மெயில் ஐடியில் மெயில் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்